കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പകൽ ഒരു പകൽ ഒരു പകൽ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാൻ നാം പോകുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുവാൻ അതിനോടൊന്ന് തുല്യം വെക്കുവാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അപ്പൊ അത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി തന്നത് തന്നത് തന്റെ ഓമന കുമാരനെ പോലും ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ മുൻപിൽ വലുതായിട്ട് ദൈവം കണ്ടില്ല മാനവരാശിയുടെ മുൻപിലേക്ക് ആ ഓമന കുമാരനെ കർത്താവിനെ തകർത്തു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മാനവരാശിയായി നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിന് അത് ഹിതമായി ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ പഠിക്കുമ്പോ അതിന്റെ അതിന്റെ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും അഞ്ചും അധ്യയങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ വായിക്കുമ്പോ പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കഷ്ടം എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ കഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കഷ്ടമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ വചനം വചനം കഷ്ടമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പല രീതിയിലുള്ള കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയുള്ള കഷ്ടം രണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള കഷ്ടം അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ കടന്നു പോകേണ്ടത് എ ഡി എ ഡി അറുപത്തി മൂന്നിനും അറുപത്തി നാലിനും മധ്യേ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാണുന്നത് ചിലർ പറയുന്നു പറയുന്നു ബാബിലോണിൽ വെച്ച് താൻ അത് എഴുതി എന്നാണ് എന്നാ മറ്റു ചിലരുടെ വാദം അത് റോമിൽ വെച്ചാണ് എഴുതിയെന്നതാണ് എന്നാൽ ആര് എവിടെ വെച്ച് എഴുതി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രസക്തി നമുക്ക് ഈ തിരുവെഴുത്തുകൾ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താമത്തെ തിരുവെഴുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ തന്റെ നിത്യ തേജസിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വായിച്ചത് നമ്മളിത് കേട്ടത് അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് കഷ്ടം എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് കഷ്ടം എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ കഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഈ അല്പകാലത്തേക്കുള്ള കഷ്ടം ഇത് ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ നിത്യ തേജസിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ അപ്പോ ഈ കഷ്ടത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്തൊരു തേജസ്സുണ്ട് അപ്പോ കഷ്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തീയിൽ ഒരു പൊന്ന് ശോധന ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ തീയിലൂടെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശോഭയുള്ളതായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ചുകളിലെ ദൈവദാസന്മാർ പറയുന്നത് കഷ്ടമില്ല എന്ന കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം നേരിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായപ്പോ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ടാണ് കഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരുപ്പുകൾ കൊണ്ട് കഷ്ടം വന്നേക്കാം ഒരു ദൈവഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ കയ്യിലിരുപ്പ് കൊണ്ട് ആണോ കഷ്ടം വരുന്നത് അപ്പോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു മാറ്റി നിർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിട്ട് അത് അവിടെ നിലകൊള്ളുകയാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവർ ആകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നവൻ ആർ നീതി നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ അപ്പോ നീതി നിമിത്തം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് തിന്മയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് ഭവിച്ചേക്കാം നന്മ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷമില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്നത് മുഖാന്തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അത് തിന്മയായിട്ട് ഭവ
ഒരു ദൈവീക സന്ദേശം നമ്മളെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോ ഓരോ ദൈവ പൈതലിനെയും ദൈവം വാർത്തെടുക്കുന്നത് കഷ്ടതയിലൂടെയാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യ പതിമൂന്നാമത്തെ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അപ്പോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ യേശുവിനെ സാക്ഷീകരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രയാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും ഒരു പ്രതികൂലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അതിന്റെ മധ്യെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞ സന്തോഷിക്കണമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ഹൃദയ ഹൃദയംഗമായി ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം പക്ഷേ ഈ വചനം നമ്മൾ പിന്നെയും അതിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കണം എന്ന് ദൈവഹിതമെങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്തിട്ടല്ല നന്മ ചെയ്തിട്ട് സഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്ന് അപ്പോ കഷ്ടത സഹിക്കണമെന്നുള്ളത് ഇനി ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സ്തോത്രം പറയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു കഷ്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് ദൈവവചന പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കഷ്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നേക്കാം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവം നീതിമാനെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ചെവികൾ തുറക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം കഷ്ട കഷ്ടതകൾ അനുവദിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റെഡിയാകാൻ വേണ്ടി ഒരു കഷ്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ എലിപ്പെട്ടിയിൽ വീണ എലിയെ പോലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കഷ്ടത കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഈ കഷ്ടതയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തന്റെ ഭക്തനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും പണുതുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് ചില കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് കാരണം ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് ചില കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാലും നാം അതിനു വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യണം വളരെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ ഒരു നാളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പല മേഖലകളും അടച്ച് 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടാകണം ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും എന്നെ പോറ്റുവാൻ എന്റെ ദൈവം ശക്തനാണ് ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും എന്നെ പുലർത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം ശക്തനാണ് ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും എന്നെ നടത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവം ശക്തനാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെയും പുറകിലേക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ ഉറപ്പോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയാലാണ് ആമൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയതാണ് ഇനിയും എന്റെ ദൈവം നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തനായ ഒരു ദൈവമാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ അരി തീർന്നു പോയേക്കാം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം തീർന്നു പോയേക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പല സാധനങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ തീർന്നു പോയേക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ ഉള്ളവരാണോ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പുതുവഴികളെ തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഓരോ സാധനങ്ങളും തീർന്നു തുടങ്ങി അരി അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ തീർന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എല്ലാം എല്ലാം തീർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വഴിയില്ല എൻ്റെ മാതാവ് പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്നേഹിതൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊന്നും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അവരന്ന് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അവർ ഒരു ബാഗ് അരിയാണ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാറ് പക്ഷെ അന്ന് അവർ മേടിച്ചത് രണ്ട് ബാഗ് അരിയുമായിട്ടാണ് അവർ വന്നത് അപ്പോൾ അവരന്ന് ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കടയിൽ
അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്നേഹത്തോടെ തന്ന ആ പത്ത് കിലോ അരി ഞാൻ അവിടെ മറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പോന്നിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസം അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടി ആ രാത്രിയുടെ ആവങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറുവശത്ത് ആ ഭവനത്തിൽ എന്താണ് ഈ എനിക്കുള്ള അരി അവിടെ ഇരിക്കുക പത്ത് കിലോ അരി അവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ വീട്ടുകാർക്ക് ഈ പാത്രം ഈ സഞ്ചിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഒരു സമാധാനമില്ല നേരം വെളുത്തപ്പോൾ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അവർ അരിയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ വിളിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക അപ്പം അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് അവരൊരു വേറെ ഒരു കടയിൽ കയറി വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സകല സാധനങ്ങളും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ നം നമുക്ക് ചില ശൂന്യതകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും ചില പോരായ്മങ്ങൾ ചില കഷ്ടതകളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ദൈവത്തിനൊരു മഹത്വം വേണം ഹാലലൂയ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം അവിടെ ഉയരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പരസ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഈ സാക്ഷ്യം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇത് മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഇവിടെ മഹത്വം മഹത്വപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടമായിട്ട് അത് തീർത്തത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അനുവദിച്ചത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് ഹാലലുയ ഇത് വലിയൊരു നന്മയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഇത് കേൾവിക്കാരിൽ വരണം കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ കാലത്തും അമേൻ നമ്മളെ പുലർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തനായൊരു ദൈവമാണ് നമ്മളെ വഴി നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തനായൊരു ദൈവമാണ് ഞാൻ ബൈബിളിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചില സംഭവ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇനി മുമ്പോട്ടൊരു വഴിയില്ല ദാനിയൽ സിംഹക്കുഴിയിൽ വീണു ഇനി പ്രതീക്ഷകളില്ല പ്രതീക്ഷകൾ ആ സിംഹത്തിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഴിയുടെ വക്കത്ത് എത്തുന്നത് വരെ അവർക്ക് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ പക്ഷെ അവിടെ മുതൽ ദൈവം പുതിയൊരു വഴിയാണ് തുറക്കുന്നത് അല്ലെ ചെങ്കടലിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവസാന മൂവ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെ പുറകിൽ ഫറവോൻ്റെ സൈന്യം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി മുമ്പോട്ടൊരു വഴിയില്ല ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുവാനില്ല പക്ഷെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അവസാന സമയത്തൊരു വഴി വഴി തുറക്കുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് ദൈവം വഴി തുറന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും ആ സമയത്തൊന്നും ചിലപ്പോൾ വഴി തുറന്നില്ലെന്ന് വരാം പക്ഷെ നമ്മൾ ധൈര്യഹീനരായി പോകരുത് നമ്മൾ വിഷമിച്ചു പോകരുത് കാരണം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ താൻ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ഒരു വാക്തത്വത്തിന് വേണ്ടി താൻ ഇങ്ങനെ കാത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയോടെ വേണം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യാശയോടെ വേണം കാത്തിരിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കും ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പോടെ വേണം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുവാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടമില്ല എന്നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ആ കഷ്ടത്തിലും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ നമ്മളെ കഷ്ടത്തിൽ നമ്മളെ കൈവിടുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ക്ഷാമത്തിൽ നമ്മളെ കൈവിടുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ പ്രയാസത്തിൽ നമ്മളെ കൈവിടുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമുക്കുള്ളത് ആ കഷ്ടത്തിലും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പത്ര ദിവസം നാലിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവ ഇഷ്ടപ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സൃഷ്ടാവിങ്കിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കട്ടെ അപ്പോൾ കഷ്ടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ പുറകോട്ട് നമ്മൾ പോകരുത് അല്ലേ ഒരു വാക്യം കൂടി ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം അതു
എന്നാൽ ദൈവത്തിനൊരു വഴിയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിനൊരു വഴിയുണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ സമയത്തിന് മുൻപേ മറുവശം കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സമയത്തിന് മുൻപേ മറുവശം എങ്ങനെയെങ്കിലും കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ തക്ക സമയം വരെ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എറണാകുളത്ത് ടൗൺ ഹാളിൽ ലീഡേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അനേക ദൈവദാസന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി എനിക്ക് ആ മീറ്റിംഗിൽ ഒന്ന് കടന്നു പോകണം ഏകദേശം ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ചയോളം ആ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പോയി വരാനുള്ള വണ്ടിക്കൂലി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് ദൈവദാസന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സംഗീത ശുശ്രൂഷകൾ വളരെ നല്ല മെസ്സേജുകൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം കേൾക്കുവാനായിട്ട് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വീട് ആലങ്ങാടാണ് ആലുവയ്ക്കടുത്ത് ആലങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ബസ്സിൽ കയറി എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിലെത്തി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുവാനോ എന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല നിസാരം കാശ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അന്ന് അന്നാളിലൊക്കെ പക്ഷേ ഞാനത് എന്ത് ചെയ്തു വണ്ടിക്കാശ് ഇങ്ങനെ വെച്ചോട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചായ മേടിച്ച് കയറുകയാണെങ്കിൽ കുടിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം പോയി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതല്ലെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കാശ് തീർന്നുപോയി എനിക്കിനി പോകുവാനായിട്ട് കാശില്ല അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് പോകാനുള്ള ഒരു കാശുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പോകാനുള്ള കാശുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള കാശില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ എനിക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് പോകുവാനുള്ള ലാസ്റ്റ് പൈസയാണത് ഈ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടം വരെ എത്താം പക്ഷേ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി എനിക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള വണ്ടിക്കൂലി എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ദൈവസേനയിൽ തീരുമാനമെടുത്തു ദൈവമേ നടന്നു വരേണ്ടി വന്നാലും ഇനി ഞാൻ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ നടന്നു വരേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പോകും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ ആ മീറ്റിങ്ങിന് കടന്നുപോയി ഞാൻ ഈ ദൈവസേനയിൽ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി കാരണം ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ വചനങ്ങളും വചനവും വചന ശുശ്രൂഷയും പാട്ടുകളും ഇതെല്ലാം കേട്ട് രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ടുള്ള ആ വിഷയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയി പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അത് മാഞ്ഞു പോയെങ്കിലും എന്നെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നെ അറിയുന്നൊരു ദൈവം അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രീ ടൈം ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി ഒരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ രൂപ എടുത്ത് ദൈവം ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ അഞ്ഞൂ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ രൂപ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വലുതായിട്ട് തോന്നിയില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നിമിഷത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് കോടികളുടെ വിലയുള്ള ഒരു നോട്ടായിരുന്നു അത് അപ്പോ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എനിക്കിപ്പോ വണ്ടിക്കാശുമായി എനിക്കിനി ചായ കുടിക്കാൻ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള കാശ് വരെയും അതിൽ നിന്ന് അത് ആയി അല്ലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ തുകയായി വലിയ വലിയ വലിയൊരു തുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയമറിയുന്നൊരു ദൈവമാണ് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആ മീറ്റിംഗ് മുടങ്ങാതെ ആ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി വൺ സൈഡ് പോകാൻ മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്നു ഞാൻ മറന്നു പോയിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പോലും ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതി എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുവാൻ ദൈവം എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളവനാണ് ദൈവം എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളവനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വഴികളെ തുറക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കമുള്ളവനാണ് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരാണോ നമ്മൾ ഓരോരു
കഷ്ടതയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുന്നത് ഹാലലൂയ അപ്പോ കഷ്ടതയിൽ നമ്മളെ പണിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പൊ അവന്റെ ബലമുള്ള അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കരത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ താണിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ ബലമുള്ള കരത്തിന്റെ കീഴിൽ താണിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം പലവിധ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ സമയത്ത് കടന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവീൻ എന്നാണ് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതിനെ മറികടക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ചിന്തകൾ കടന്നു വരും അതായത് ഈ ദൈവീക പദ്ധതിയെ മറിച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം അനേക ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരും കാരണം നാം നമ്മളൊരു മനുഷ്യ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും ഈ ഇതിനെ ഒന്ന് മറച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചിന്തകളിലേക്ക് പോകാതെ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായ ചിന്തകളിലേക്ക് പോകാതെ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കരത്തിന്റെ കീഴിൽ താണിരിക്കുകയും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ബിലാസ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറി രത്തൻപൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കർത്താവിന്റെ വേരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ സംഘടന അതിന്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമായി അപ്പോ ആ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അര കിലോ തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ തക്കാളി ഒരു രണ്ട് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കിട്ടും കാരണം പച്ചക്കറി പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ നിസാരമായിട്ടുള്ള കാശുള്ളൂ പക്ഷെ അതുപോലും മേടിക്കുവാനുള്ള ഒരു രൂപ പോലും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ഒരു രൂപ പോലും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കുവാനില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് സവാളയൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് സവാളയൊക്കെ മേടിച്ചു അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അതെല്ലാം വെട്ടിമുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ട് വരുന്ന കഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ പത്രോസിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ കഷ്ടം സഹിക്കണമെന്ന് ദൈവഹിതമെങ്കിൽ തിന്മ ചെയ്തിട്ടല്ല നന്മ ചെയ്തിട്ട് സഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കഷ്ടത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിറുവിറുപ്പല്ല വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് വരേണ്ടത് നീരസമല്ല വരേണ്ടത് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് കാരണം ദൈവം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഇന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സണ്ണി അദ്ദേഹം കടന്നു വന്ന് ഒരു ഒരു ദിവസം കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാശും പിന്നെ അദ്ദേഹം ചായക്കടയിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് സമൂസയും ചമ്മന്തി ഒക്കെ മേടിച്ചു തന്നു ആ സമൂസയുടെ ഒക്കെ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു രുചി അത്രയും രുചിയുള്ള സമൂസ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ കഷ്ടതയിലും നമ്മുടെ പ്രയാസത്തിലും നമ്മുടെ ഞെരുക്കത്തിലും നമ്മൾ പട്ടിണിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഈ വഴി തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എന്റെ ദൈവം എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാ ഈ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പകല് പകലുള്ള സമയത്തെല്ലാം സൂര്യന്റെ പ്രകാശമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മളൊരു മെഴുകുതിരി കൊണ്ട് കത്തിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കൂരുരുളിന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ചുറ്റും ഇരുളാകുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഴുകുതിരി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആയിരം വാഴ്സിന്റെ ബൾബായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ ദൈവീക അനുഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്ക് കാശിന് കാശ് ഏ വീടിന് വീടുകൾ ആഹാരത്തിന്
അങ്ങനെ തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഒരു കൂരുരുളിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു കഷ്ടത അങ്ങനെ ഒരു പിരീഡിൽ മാത്രമേ ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കൂടുതലായി രുചിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കഷ്ടതയിലും നമ്മളെ കൈവിടാത്തവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രയാസത്തിലും നമ്മളെ കൈവിടാത്തവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഈ കഷ്ടതയുടെ മധ്യേയും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാം തീർച്ചയായും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ സഹായിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെയും സഹായിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് ആ ഏടുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്ന് പരതിയാൽ നമുക്കും പറയാൻ പറ്റും ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കും ആണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പകൽവേള ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നുവല്ലോ ഈ ദൈവിലൂടെ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാധ്യമത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് വളരെ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ഇനി എന്താ ഈ തീരുമെന്ന് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവെ അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് വഴികളെ തുറക്കണമേ അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യണമേ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവേ